pode começar. Ok, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é André Dickert, eu sou engenheiro mecânico e trabalho na área de suporte técnico do Departamento de Engenharia da, da Armação. Hoje eu vou falar alguma coisa sobre isolamento térmico para dutos de sistemas em ar-condicionado. Bom, quem não conhece a Armacel, ela, na verdade, surgiu em 1860 com Thomas Armstrong, que começou a produzir rolhas de cortiça. E em 1954, a Armstrong foi pioneira no desenvolvimento de produtos para isolamento flexível, espuma elastomérica, e que até hoje leva a marca Armaflex. Então, é um produto já de, de longa data. Em 2000, a, a, a Armstrong vendeu a divisão de isolamento térmico e essa divisão passou a se chamar Armacel. Em 2002, a Armacel inaugurou a primeira fábrica aqui no Brasil em 2016, ela adquiriu a Polipex, que também era uma empresa nacional, né? líder na fabricação de espuma de polietileno. É, hoje nós somos líderes né? em espumas flexíveis para o mercado de isolamento térmico, acústico e espumas de engenharia. A sede corporativa nossa fica em Luxemburgo e as sedes regionais na Alemanha, Estados Unidos e Singapura. Atualmente são 24 fábricas e em 16 países. A nossa fábrica fica em São José, em Santa Catarina, próximo a Florianópolis. E hoje nós produzimos toda a linha de espuma elastomérica e espuma de polietileno. É, bom, é, hoje se fala muito em sustentabilidade, acho que todo mundo já está careca de saber o que, que é, né? não vou entrar em muitos detalhes, mas resumidamente, né? A sustentabilidade visa não agredir o meio ambiente, né? é, utilização de materiais certificados, recicláveis, que não venham a causar impacto negativo ao meio ambiente e, principalmente, né? é, melhorar a economia de energia. É, eu encaro a sustentabilidade como uma corrente, né? onde... É, cada elo tem que ter a mesma resistência mecânica. Então, é, qualquer sistema de ar-condicionado hoje, ele, ele tem os equipamentos, os vários componentes, e cada um deles faz parte desse elo. né? E para que o sistema funcione, é preciso que essa corrente tenha a mesma resistência. Mas se houver um elo fraco nessa corrente, né, a sustentabilidade de todo o sistema fica comprometida. Infelizmente, o isolamento térmico ainda é um elo fraco nessa, nessa cadeia, porque como é a última etapa de uma instalação, né, pouca importância se dá ao isolamento térmico. Geralmente o pessoal é, fala assim, ah, põe qualquer coisa, põe o mais barato, ou nem, nem precisa isolar. Então, mexe muito com a qualidade do produto e isso pode comprometer a sustentabilidade de todo um sistema de ar-condicionado. E para falar da importância do isolamento térmico, eu vou relembrar alguns conceitos, para quem não sabe, né? É, sempre quando eu tenho um diferencial de temperatura, eu vou ter um fluxo de calor da temperatura mais alta para mais baixa. Se o meu sistema for estático, o que, que vai acontecer? Vai haver um equilíbrio térmico, então essas temperaturas tendem a se equilibrar. Mas se eu tenho um sistema estático, o que, que eu preciso? Eu preciso manter essas temperaturas. Então, se eu tenho um sistema de aquecimento, por exemplo, eu não quero perder calor para o meio ambiente que está numa temperatura mais baixa. E se eu tenho um sistema de climatização, de refrigeração, eu não quero ganhar calor do meio ambiente que está numa temperatura mais alta. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma resistência térmica entre esses dois meios. E essa resistência térmica é dada pelo isolante térmico, ele que cria essa função de, de criar essa resistência térmica. E uma das principais características dele é possuir baixa condutividade térmica. Mas notem que eu jamais consigo zerar esse fluxo de calor, ele sempre vai existir. A função do isolamento térmico é minimizar esse fluxo 
é, dentro de um, de um parâmetro aceitável né? de, de economia de energia e de eficiência de processo. Então, eu jamais vou ter ganho ou perda de calor zero e nem vou ter uma economia de 100%. Aqui estão alguns produtos, né, materiais, muito utilizados na área de, de refrigeração e climatização. Né? Então, temos o poliuretano, o poliestireno, né, conhecido comercialmente como isopor, lã de vidro, espuma elastomérica, espuma de polietileno, lã de rocha. Notem que todos esses materiais possuem baixa condutividade térmica. Então, eles são ótimos de isolantes térmicos. Um dos elementos que possui uma das mais baixas condutividades térmicas é o ar em repouso. É, notem que a água, né? A água ela é 25 vezes mais condutora do que o ar e o gelo é cerca de 96 vezes mais condutor do que o ar. Como é que a gente determina a espessura econômica de um isolamento térmico? Evidentemente, se, 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 o, se o meu sistema não tem nenhum isolamento térmico, a minha perda energética é de 100%. Né? A partir do momento que eu começo a isolar esse sistema, notem que há uma, há, há uma queda no custo de energia, ou seja, há um aumento significativo na economia de energia desse sistema. Mas não é uma função retilínea. Notem que à medida que eu começo a aumentar a espessura do meu isolamento... A, a minha redução nessas perdas já se torna praticamente é, desprezível, né? Essa linha tende a ficar paralela. E o que acontece se eu começo a aumentar excessivamente a espessura do meu isolamento? Eu começo a ter também um aumento, né? Tanto no custo do material como da mão de obra. Então, como é que eu determino a espessura econômica? Eu faço uma somatória tanto do custo da energia como uh, com o custo do material e mão de obra. Eu vou obter uma terceira curva, onde na parte mais baixa dessa curva eu vou uh, determinar a espessura econômica, que é aquela que vai me proporcionar a melhor relação custo-benefício. É, só que quando a gente está trabalhando com temperaturas abaixo do ambiente, né, por exemplo, em climatização, o que, que acontece? Eu tenho o fenômeno da condensação. O que é a condensação? É o vapor de água contido no ar, né, que rodeia essa instalação. E quando esse ar ele entra em contato com qualquer superfície que esteja com uma temperatura abaixo da temperatura do ponto de orvalho, esse ar satura, a umidade dele chega a 100% e o excesso dessa umidade ele passa do estado de vapor para o estado do líquido. Então, é onde ocorre a condensação. E como é que a gente faz para evitar a condensação? A gente tem que aumentar a temperatura superficial, no caso aí do duto. Como é que eu faço? Eu promovo um isolamento térmico. E esse isolamento térmico, a espessura dele tem que ser de tal forma que a temperatura superficial desse meu isolamento fique acima da temperatura de ponto de orvalho para que não ocorra a condensação. Tá? E essa temperatura de ponto de orvalho é função da condição climática ao redor dessa instalação. Ou seja, é função de TBS, né? temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, né? ou seja, em função da temperatura ambiente e umidade relativa. E a gente obtém essa temperatura de ponto de orvalho na carta psicrométrica. Então, vamos fazer um exemplo aqui de um isolamento de um duto que está operando com ar resfriado a 12 graus, dentro de uma condição climática de 32 graus de temperatura e 85% de umidade relativa. Da mesma forma, se a espessura é zero, é claro que a minha temperatura superficial no meu duto vai ser igual à temperatura operacional. Mas à medida que eu começo a isolar, o que, que acontece com a minha temperatura superficial? Ela sobe é, relativamente rápido. Mas notem que da mesma forma que ocorre é, com, com, com a perda de calor, né, o ganho de calor, à medida que eu aumento a minha espessura, essa minha temperatura superficial ela começa a estabilizar. Né? ela jamais vai ficar acima da temperatura ambiente, né? embora alguns marcianos pensem que isso possa ocorrer. 
é, não é, então, uma, uma função retilínea. Então, o que, que adianta eu começar a, a isolar excessivamente que eu não vou conseguir aumentar mais a minha temperatura superficial? É, mas como é que eu determino agora a espessura para evitar a condensação? Bom, como eu falei, se eu conheço a temperatura ambiente e a minha umidade relativa, eu vou na minha carta psicrométrica e determino a temperatura de ponto de orvalho, que nesse caso é de 32,1 graus. Ou seja, a partir desse ponto para baixo, onde as minhas temperaturas superficiais estão abaixo de 32,1, vai ocorrer a condensação. Já a partir desse ponto, a condensação não vai ocorrer. Mas notem que há uma diferença muito pequena entre a temperatura de ponto de orvalho e a temperatura superficial. Entre a ambiente e a de orvalho aqui, por exemplo, não chega a 3 graus. Então, notem que por mais que eu aumente a minha a espessura de isolamento, eu não vou ter uma segurança de que não venha a ocorrer a condensação. Até porque, normalmente, a, a, a condição climática ela varia. Então, qualquer aumento que eu venha a ter na umidade relativa, automaticamente a minha temperatura de ponto de orvalho se torna mais alta ainda. Então, a, a, a espessura mínima calculada é aquela que a, que a temperatura superficial é igual a de orvalho. Então, eu vou procurar qual é o meu isolamento disponível comercialmente e vou adotar uma espessura logo acima dessa mínima. Não adianta também querer colocar 200, 500 milímetros de isolamento que eu não vou resolver o meu problema de condensação. E não é só a condição climática que influencia na performance de, de, de um isolamento de, de, de dutos ou de tubulações de ar-condicionado. O que acontece se eu, se, eu, se eu tiro uma roupa da máquina de lavar e jogo ela num canto? Ela não vai secar, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que eh, colocar ela num varal, eu tenho que ter circulação de ar. Se eu coloco a minha instalação muito próxima né, ao teto ou às paredes, eu não vou ter circulação de ar, eu não vou ter convecção. Então, aqui eu vou começar a ter um acúmulo de umidade, né? e isso vai prejudicar a performance do meu isolamento e vou começar a ter condensação, vai ter um pinga-pinga aqui é, sem parar. Então, esse tipo de instalação não é adequada. É preciso que haja o quê? um espaçamento mínimo né, ao redor das superfícies isoladas. Então, é a roupa, eu tenho que colocar ela no varal para que o ar circule por convecção e seque, né? toda aquela umidade que ficaria contido num ambiente muito restrito. Então, isso é uma condição de contorno que influencia significativamente na performance do isolamento térmico. Né? Agora, é, quero deixar claro que a condensação não significa que o, que o sistema de isolamento térmico não esteja eficiente, simplesmente a condição climática é que está muito severa. Né? Agora, é claro que é, à medida do possível que a gente puder evitar a condensação, é melhor, porque ela causa certos transtornos, né? como vocês podem ver aqui. Né? Ela, ela, aqui, por exemplo, é uma biblioteca onde o, 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 o ar-condicionado aqui começou a condensar, começou a pingar, eles colocaram até umas, umas lonas plásticas aqui, olha, estava molhando os livros, o forro começou a encharcar, então cria, cria toda essa deterioração né? e a umidade causada pela condensação ela propicia a proliferação de fungos, bactérias, enfim, é uma referência negativa para o mercado. Agora, uma das considerações mais importantes quando se trata de isolamento abaixo da temperatura ambiente é que quando eu tenho um diferencial de temperatura, eu também tenho um diferencial de pressão de vapor de água. Né? Então, temperatura mais alta, a minha pressão parcial de vapor é mais alta temperatura mais baixa, a minha pressão de vapor parcial é mais baixa. Então, quando o meu sistema entra em operação, eu começo a ter o quê? Além do fluxo de calor que eu falei anteriormente, eu passo a ter um fluxo de vapor. Então, é a mesma coisa quando a gente respira. Como é que você aspira o ar? O teu diafragma cria um diferencial de pressão, uma pressão mais baixa do que a atmosférica para o ar entrar. Então, quando o meu sistema de ar-condicionado entra em operação, eu passo a ter o quê? Um diferencial de pressão de vapor e um fluxo de vapor. Mas o que, que acontece? 
eu, eu, eu calculo a espessura do meu isolamento para que não ocorra a condensação superficial, ou seja, eu tento manter a minha temperatura superficial no meu isolamento acima da de orvalho. Mas a partir do momento que o meu vapor começa a permear o meu material, ele começa a penetrar no meu material, o que, que acontece? Ele vai encontrando temperaturas cada vez mais baixas, até que ele encontra a temperatura de ponto de orvalho. A, a, o, o elemento, como eu falei, o ar né, é um elemento que tem a, a mais baixa condutividade térmica, o ar estanque. Então, a maioria dos materiais, não só de espuma elastomérica, materiais fibrosos, o que proporciona a baixa condutividade térmica ou a maior resistência térmica é justamente o ar contido nesses materiais isolantes, o ar parado. Mas o que acontece? À medida que o vapor começa a penetrar nesse meu material isolante, quando ele encontra a temperatura de ponto de orvalho, eu, é, começa a ocorrer o quê? A condensação interna ou intersticial. Então, em vez de ter ar, eu começo a ter água. Vocês lembram que eu falei no começo, né? a água é 24 vezes mais condutora. E se for um sistema de refrigeração, por exemplo, que, que opera a, a temperaturas abaixo de zero, essa água vai se transformar em gelo, né? e o gelo ele tem uma expansão no seu volume. Então, o que, que vai acontecer? Vai ocorrer uma falência total desse meu sistema de isolamento térmico. Então, alguém já experimentou puxar um assado com um pano molhado? Provavelmente queimou a mão, porque a água é condutor. Então, quando isso ocorre, o meu isolamento fica comprometido. Eu deixo de ter um isolante térmico e passo a ter um condutor. Então, na verdade, aqui realmente é uma propriedade mais importante que a condutividade térmica é, é o material ter baixa permeabilidade ao vapor ou um alto fator Mi. O que, que é a permeabilidade? É, é, é a quantidade de vapor d'água em gramas que, que atravessa o material por difusão né, de espessura unitária né, dentro de uma área unitária, dentro de um tempo unitário, onde se estabelece um diferencial unitário de pressão. É, não confundam permeabilidade com absorção de água. A absorção de água é quando eu mergulho o meu material na água, né, e permanece por um determinado tempo, e em seguida eu vou ver é, quanto que ele absorveu de água, em peso ou em volume. Né? É o contrário da permeabilidade, ela permeia o material é através da sua estrutura molecular, coisa que a água não faz. E o que acontece? É quando ele começa a permear, foi o que eu mostrei no slide anterior, né? ele, ele influi diretamente na performance e vida útil do isolamento térmico, ele, ele encharca o material. E a permeabilidade não entra no cálculo da espessura de isolamento. O que interessa para cálculo da espessura de isolamento é a primeira propriedade do material isolante, que é a baixa condutividade térmica. Quanto mais baixa, maior é a resistência, menor é a espessura necessária. Mas se eu começo a ter o um material encharcado, eu já deixo de ter uma eficiência no meu isolamento térmico. E como saber qual é o melhor material? Qual é o que tem melhor permeabilidade? Diferentes unidades são apresentadas eh, dependendo do país ou do fabricante, então fica muito difícil saber qual que é melhor, né? será que esse é melhor, tantas gramas, ou esse que é perme? Então daí eh, surgiu eh, o que se chama fator de resistência à difusão do vapor d'água, é o Mi que aparece muito nos catar. O que, que é o Mi? O Mi é a relação da permeabilidade do ar, que é um valor conhecido né, dentro de uma temperatura, umidade, pressão, é, dividida pela permeabilidade do material isolante. Se eu dividir é, essas permeabilidades dentro da, das mesmas unidades, eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor adimensional. Então, se eu dividir permeabilidade do ar pela permeabilidade do ar, eu vou ter o meu fator Mi igual a 1. É uma escala de valores, onde o 1, o 1 é, é o valor mais baixo, é, é, é o elemento mais permeável ao vapor d'água. É, segundo a Ashe, é, são considerados materiais retardantes ao vapor classe 1 ou barreira de vapor, aqueles materiais que apresentam um Mi maior que 1.300. Né? Então, se a gente voltar para aquela tabela daqueles materiais que eu mostrei anteriormente, todos eles têm baixa condutividade térmica, mas a lã de vidro, a lã de rocha o PU, o poliestireno, 
eles têm uma alta permeabilidade, consequentemente, eles têm um baixo fator mi. Os materiais que têm alto fator mi são as espumas de polietileno, as espumas elastoméricas. Então, o que, que eu falei? É, materiais que têm um mi abaixo de 1.300, como é o caso de todos esses, eles necessitam de uma barreira de vapor adicional. Esses outros materiais, o, o polietileno, a espuma elastomérica, eles têm células fechadas ao longo de toda a espessura. Então, é, eles, eles já, já são conformados com uma alta resistência à difusão do vapor d'água. Elas dispensam qualquer barreira adicional. E o que acontece com os materiais que requerem essas barreiras de vapor adicional? Elas são sujeitas a falhas, como vocês podem ver aqui, um duto isolado com, com lã de vidro, é, ele começa a ter rasgos, né? esses rasgos é, podem é, acontecer, é, inclusive, durante o manuseio e a instalação. Né? E outra, né? o que, que adianta eu ter o alumínio como barreira de vapor se as minhas juntas né, muitas vezes são amarradas com cintas, ou então uma, uma fita autoadesiva que ela enruga toda, ou seja, ela não sela completamente. E o que, que isso leva? Leva ao encharcamento do material, né? E, inclusive materiais fibrosos, como a lã de vidro, por exemplo, além do vapor penetrar pelas falhas da barreira de vapor, ele vai caminhar por baixo da barreira de vapor por capilaridade, vai encharcar todo o material e essa umidade ela vai é, é, contribuir né, para a proliferação de fungos e bactérias, vai perder completamente a eficiência e também vai provocar a corrosão sobre o isolamento. Então, por exemplo, é, se, eu, se eu isolo, a, 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 a espuma elastomérica ela é de vidro, tem a mesma condutividade térmica. Então, se eu isolar um duto que opera a 12 graus dentro dessas condições climáticas, colocar uma espessura de 25, ambos os materiais vão me proporcionar uma economia inicial de 81%. Mas o que acontece quando o meu sistema entra em operação? Aí que entra o fator mi, ou seja, a lã de vidro ela é bastante permeável, então em pouquíssimo tempo ela vai absorver a umidade por difusão, até que chega uma hora que ela simplesmente encharca, né? Então, a umidade absorvida por difusão chega a ser 100%. Enquanto que a espuma elastomérica, né, ela, ela vai absorver a umidade por difusão, mas muito pouco com o passar do tempo, devido exatamente pelo alto fator mi. O que, que isso significa? Significa que em pouco tempo, o material que partiu da mesma economia inicial que a espuma elastomérica, em pouco tempo, a economia de 81 baixou para 47%. Enquanto que a espuma elastomérica partiu de 81 e caiu apenas para 77, ou seja, ainda um valor bastante significativo em termos de economia de energia. Então, resumindo, né, quando o sistema opera abaixo da temperatura ambiente, eu tenho o fluxo de calor e o fluxo de vapor agindo simultaneamente nessa minha instalação. Então, para combater o fluxo de calor, o que, que o material precisa ter? Uma baixa condutividade térmica. Quanto mais baixa a condutividade térmica, mais alta é a resistência térmica dele, é, mais, é, menores espessuras ele requer e maior é a economia energética que ele proporciona. Mas se ele tiver um baixo fator mi, o que acontece com a condutividade térmica inicial dele? Sobe rapidamente, consequentemente a resistência térmica dele cai bruscamente e, consequentemente, a economia energética também cai. Então, eu passo a ter um sistema ineficiente, termicamente. A Armacel fabrica né, tanto as mantas Armaduc, em espuma elastomérica, né, eles têm baixa condutividade térmica, tem alto fator Mi, inclusive a, a versão aluminizada tem um fator Mi maior ainda, né? são fabricadas eh, na versão autoadesiva, o que facilita bastante a instalação, e nas espessuras de 10, 15, 25 e 30. E também para isolamento de duto, nós temos o Polipex Polidux, que é uma manta em polietileno, que também tem baixa condutividade térmica e também tem um alto fator Mi, com acabamento aluminizado e espessuras de 10 e 15. Então, ambos os materiais 
dispensam barreira de vapor. Então, evidentemente, os nossos materiais se inserem no conceito de sustentabilidade e não causam nenhum impacto negativo ao meio ambiente. Por quê? Porque economizam energia, aumentam a eficiência dos processos, reduzem a emissão de CO2, no caso de sistemas de aquecimento, e principalmente né, previnem e reduzem a ocorrência tanto da condensação superficial e principalmente da condensação interna. Então, agora eu pergunto a vocês, eu tenho um sistema uh, sustentável agora, porque eu tenho um isolamento térmico de qualidade, né? só que tem um probleminha ainda, né? existe mais um elo fraco nessa cadeia, a eficiência do isolamento térmico não depende só da, das minhas propriedades de baixa condutividade, de alto fator mi, e nem da, da seleção correta da espessura. O que, que adianta ter tudo isso se eu não tiver uma correta aplicação? Então, é muito comum a gente ver isso aqui. Né? Então, você tem a junta aqui completamente aberta. Né? Você tem aqui uma... Uma, uma fita autoadesiva, mas a junta ela está aberta. Então aqui nesse ponto você não tem espessura nenhuma, né? Não adianta também os flanges você colocar os enforca elefantes. Se o, se o vapor permeia o material ele passa facilmente aqui por baixo e vai contaminar todo o isolamento térmico, né? Além disso isso aqui vai criar uma ponte térmica e condensações localizadas começa a pingar. Então é necessário Uh, adesivar, né, uh, selar todas as juntas. Né? No caso da espuma elastomérica e do polietileno, existem os, os adesivos específicos e também uh, aplicadores específicos para facilitar a aplicação do adesivo. Cinco minutos, Isso... tá, João. Ok. Isso vai proporcionar o quê? Vai garantir uma estanqueidade do sistema, ou seja, o vapor não vai ter nenhum, uh, nenhuma abertura para poder penetrar. Então, é que nem eu falo, não adianta você ter um colete à prova de bala né, e entrar num tiroteio com o colete aberto ou simplesmente com um zíper de pano. Então, é fundamental fazer a selagem de todas as juntas. Né? Então, aqui são alguns princípios básicos, onde a gente começa a isolar o duto, né, sempre pela parte de baixo, depois as laterais, depois a parte de cima, sempre prevendo um aumento de 5 milímetros para que as juntas fiquem sempre é, comprimidas. É, e essa forma de baixo para cima é justamente para é, eliminar a, 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 é, essa junta para que não acumule água, né, um divisor de água, para que não forme um divisor de água. E quando houver alguma junta transversal, é, se deixa uma faixa aí de 5 milímetros sem o adesivo para que ela sobreponha aquela que já está instalada. Quando você colar essa segunda faixa, você depois, essa, essa, essa pequena faixa sem o adesivo, você vai empurrar com o dedo para garantir o que? Uma compressão nessa junta. Aí depois você vai introduzir o pincel com o adesivo e fazer um zigue-zague aqui para garantir a selagem dessa junta. Então, aqui sim a gente pode ver uma instalação correta. Né? Eu posso usar as fitas depois para dar o acabamento, mas notem, o flange ele tem que ser é, faceado, eu tenho que colar o isolamento rodeando aqui todas as faces do flange, não, não colocar uma manta aqui por cima e amarrar com, com forca elefante. Né? Eu tenho que colar, tenho que garantir a estanqueidade de todo o sistema. Depois eu posso dar o acabamento com as fitas sem problema nenhum. Tá? Então, é, os cuidados básicos com a instalação no campo do frio. Então, primeiro, né, que é falsa a ideia que o isolamento térmico seja responsável por resolver completamente o problema da condensação superficial, até porque é, o que, que influi são as condições climáticas locais, e quando são muito severas, a gente não tem o controle delas, não tem como prevenir a condensação, muitas vezes ela ocorre na porta, na janela, na parede, não precisa ser necessariamente na superfície do isolamento térmico. Né? Ambientes internos, confinados, com um pouco ou nenhuma ventilação, como entre forro, chave, garagem, eles propiciam a formação de microclimas e condições de contorno desfavoráveis, né? ajudam a acumular mais umidade ainda, como espaços congestionados, interferências entre linhas, distanciamento inadequado entre a superfície, 
linhas muito próximas a elementos de superfície de baixa emissividade, uso de sistemas inadequados de apoio, falhas na estanqueidade do sistema, adoção de procedimentos incorretos, tanto na aplicação como na manutenção. Lembrando que os microclimas não são possíveis de prever, né? eles só são identificados quando a instalação já se encontra em operação. Por isso que é necessário sempre fazer uma, uma inspeção periódica para identificar e corrigir esses problemas. E o PMOC, né, o Plano de Manutenção e Operação e Controle, já é obrigatório e, 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 a, 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 e ele vai, vai, vai sanar uma série de problemas que podem ser detectados é, previamente. Né? Então, o sistema de isolamento térmico só será efetivo no controle da condensação superficial se o ambiente tiver realmente um controle não só da temperatura, mas principalmente da umidade relativa, aliado a condições de contorno favoráveis né, e adição de boas práticas de instalação e manutenção. Muito obrigado aí pela atenção.